Hola, bienvenidos a un video más, esta sección que ya tenía ratito de no subir algún video porque no había tenido la posibilidad de tener otro dispositivo, un modelo distinto en mis manos para poder probar y es ahora con este dispositivo, un Samsung A10S vamos a ver si soporta o no, si puede leer una memoria USB o algún periférico gracias a un cable OTG Así es, vamos a ver si es posible eh, hacerlo o si soporta un cable OTG. Este dispositivo tiene todavía una entrada tipo B8. No es como los dispositivos más actuales que ya tienen una entrada eh, tipo C. Todavía utilizamos en este teléfono una entrada B8. Y por eso vamos a utilizar un cable OTG con ese tipo de entrada. Vamos a colocar aquí el teléfono. Y lo que voy a hacer es subirlo lo más que se pueda para que se alcance a ver. Ahí está. Ahora voy a tomar un cable. En este caso un cable OTG. Pero que tenga entrada B8. Y lo que voy a hacer es conectarlo. Así de fácil vamos a conectar el cable OTG. Ahí está. Y en el extremo pues obviamente todavía no le conecto nada. Para eso voy a tomar una memoria USB y la voy a conectar. Listo. Ya está conectada. Ahora lo que tendría que hacer el dispositivo es reconocerlo automáticamente o al momento de entrar al gestor de archivos, al administrador de archivos, decirnos que en efecto ya está leyendo la memoria USB. Nuevamente la conecto que no estaba bien conectada. Ahí está. Vamos a revisar si nos da alguna indicación. No. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a los archivos. Y vaya sorpresa que me llevo, que sí me está apareciendo el almacenamiento interno, pero no me está apareciendo el, eh, la memoria USB. No aparece la memoria USB. Esto no quiere decir que no lo soporte, quiere decir que puede haber algún error. Por eso voy a probar con algún otro cable OTG. Muy bien, ya tenemos aquí otro adaptador. Este es un adaptador OTG. Vamos a cambiar para probar que no sea error el cable OTG. Y le voy a poner el adaptador. Aquí está. Y ahora que ya conecté el adaptador, voy a conectar la memoria USB. Vamos a probar. Ahí está conectado el adaptador junto con la memoria USB. Y nos damos cuenta que al haber cambiado el adaptador OTG, le puse un adaptador ya no un cable. Ahora sí ya reconoció la memoria USB. Ahí nos damos cuenta que tenemos una memoria USB aparte del, del almacenamiento interno. Pero aquí arriba aparte nos está mostrando el icono que sí pudo eh, detectar la memoria. Ahí está. Y entonces el dispositivo, el Samsung A10S también soporta un cable OTG o adaptador OTG para poder conectar una memoria, poder conectar eh, algún periférico, un mouse, etcétera. Si sí podemos utilizarlo, si sí es compatible. Y la verdad es que el que falló fue este cable OTG, que es el que nos dio la falla, pero cuando le puse un adaptador, todo cambió y ahora sí podemos tener el contenido de nuestra memoria USB disponible en nuestro móvil. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo.